प्रथम विगत तीन टाजे पार्लामेंट ओ तीन टा पार्लामेंट के अवैध घोषणा करा खूब इम्पर्टेंट बिकज एक अवैध प्रधानमंत्री क्योंकि भेगे गए आपनी क्यों जो इतिहास पता लेखा थको जे प्राइम मिनिस्टर फ्लिउ बा प्राइम मिनिस्टर फ्लैड बाजे हो तक बुझते हैं इलेजिमेट प्राइम मिनिस्टर फ्लैड द गवर्नमेंट वज इलेजिमेट तो मन करी ए रकम एक रिट पिटिशन जो भी हक हो गत तीन बारे जरा आपनर दामी निवाचन कर जरा गणतंत्र हत्या कर से ही विचार हवा उचित और से तीन पार्लामेंट के अवैध घोषणा करा उचित तरह मेम्बर अफ पार्लामेंट दे के सरकार जे सब सुविधा ता पे सेगुली के फिरत आनार व्यवस्था बिकज आपने तो बैध प्रधानमंत्री तो पाली जा बैध सरकार तो पतन हाँ जिनटा ना क्योंकि इतिहास एक हाफ ट्रुथ थे जाए कारण ना आंदोलन तो उटनेस करागारे गए हजारों मानुष शहीद हो क्यों बीस बचर पचिस बचर पर जो एट कितबे थक बे तक ये जिनटा थका अनेक गुरु आप मुखे बी सबा जी गत तीन बार सरकार क्यी छो तो मन करी ओ जगह खूब इम्पर्टेंट छो सेकेंड आक जिन मन करी जो अपनी आपनर आकटा शत सरकार आसार साथे साथ ही आंदोलन के सम्पूर्ण छात्र जनता मानी आप बैषम्यबिरोधी छात्र आंदोलन निजे नवर जो एक प्रवणता छो जो आलहमदुल्ला एख आई एम शोर दे हाव रियलाइज और देखी जे तरा अन्न क्रेडिट दिखे सबा के साथ नहीं कर चेषा कर सरकार आलाप करीना बाईटा ना कथा सत्य ना हमें निजे आलाप करी मैं आप एम को आलाप करते चीना जाते सरकार विव्रत बोध करे को कथा जो सरकार को कारण जो ये मैसेजा जतर का जाए सरकार बिुदे बिकज आप चाहिए सरकार थकुक ये सरकार भलोभ में क्या करूक सरकार कन्फ्यूज ना हक एवं चाहिए उनारा संस्था देखो खूब 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 सदा कलो भाव देखी जिसटा ये सरकार आसा थे एक आंदोलन आरम्भ हो देशर मानूष निर्तित निपीड़ित छो छात्र द्वारा एक आवेग बंधन सृष्टि सब स्टेक होल्डर सवार ओके राजनीतिविद साधारण मानूष सवार बंधन एत सकसेसफुल जे जो य सरकार मानुष मारा आरम्भ कर लो सबाई जे हम सबाई कन्ट्रिव्यूट कर सरकार चले गल से बनपिर मानुष मारा गए जमत मारा गए मारा गए अन्न्य दल साधारण मानुष मारा गए जान रिक्शाला मारा गए सबाई सबाई एखे क्षतिग्रस्त तो ये सरकार जो क्षमत आसल अफकोर्स इट वज़ अ सरप्राइज आप क्यों जानतम ना सो य सरकार को होमवर्क छो ना आगे थे ये सरकार आसल सरकार प्रथम बेरा उचित बेटा दायित्व छो करबाद क्चटा कि प्रथम क्चट हल विचार करा जो हत्यागुली होते आगामी ना हो विचार कार्य करा खूब खूब इम्पर्टेंट आप ढालाओ भावे मामला देखल क्यों भलो मानुष खराब मानूष सब मिलिए मामला देखल एखे छो पलिटिकल एडभान्टेजर मामला देखल जे जार मत मामला करें हटात कर जेहेतु ललेस छो पुलिस एक भूमिकाते छो ना कारण सारा बांगलेशर मानुष एक आतंके छो कौन डाकती है से जिनटा हैंडल करा दरकार छो एवं तरपर संस्कार संस्कार कीसर संस्कार ये कि निवाचनमुखी संस्कार ना भविष्य एम को फैसिजम ना आसते परे से कारण आपनर संस्कार एखे एक जिन बुझते हैं सरकार बुझते हैं जे आपनी एम को आईनी पास करते पर जेटा भविष्य पार्लामेंट सरिए फिलते पर नो पार्लामेंट कैन बैंड इज सकसेस आपनी पारे ना सो अपन के बाद पलिटिशियन के बाद सामने जरा पार्लामेंटे जा सरकार हो तक शेख हसना अपरिवर्तन को लाभ ना तो कथा लोग ये ना क्यों करते मैं गत गवर्नमेंट तो बांगलेशर आपनर संविधान स्पिरिट ही परिवर्तन कर फिलसे भोट छाड़ा तीनटे निवाचन कर फिलसे टिकते तो पर नहीं तो अपने सरकार के एक ट्रस्टर जगह आसते हैं कन्फिडेंस नीते मानी पलिटिशियन कथा बोल जरा तीन टाइम गवर्नमेंटर अधीन जाएनपी के कारण तक एक गुड बुके लिए आलापर जैगा थकते हैं ना नेता कर्मी जो मामला तो कम विएनपिर जो मामला विएनपी आपनर तारेक रहमान सहेबर जो मामला ये जिसगुली जगह पलिटिकाली मोटीटेड यिसगुली सरकार उचित छो और आगे इनिशिएव नहीं सबा के एक गुड बुके लिए कमिशनगुलि हार आगे हम बसार सूझ छो कि होते रदार दें कमिशन कर जमन इलेक्शन कमिशनर आगे डाकत कथा बोलम चा नास्ता खेल चले आसतम उन्नी उन क्ज करत 
তা আমাদের মনে ভয় লাগে যে ওনারা একটা জিনিস প্রিপেয়ার করে রাখলো যেমন ওই দিন দেখলাম আসিফ নজরুল সাহেব বলে দিল যে কি একটা সংস্কার করবে আওয়ামী লীগ দশ বছর যাতে আগামীতে নির্বাচন হচ্ছে এই দশ বছর সংখ্যাটা উনি কে দিলেন উনি কোথায় পেলেন উনি কি কারণে পড়েন এই দশ বছর কেন বিশ বছর হবে না বা পাঁচ বছর হবে না কার সাথে আলাপ করলেন মানে এই যে কিছু গ্যাপ আপনার দাঁড়িয়ে যায় জিলুর ভাই ডক্টর বা প্রফেসর ইউনুস সাহেবের মতো হাই প্রোফাইল হাই প্রোফাইল হেড অফ স্টেট এখন পৃথিবীতে আসে নিকে আমি বলতে পারি না কিন্তু আপনি যদি বিদেশের বা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির সাথেই আপনি খুশি থাকেন আর দেশের মধ্যে যদি কাজগুলি ঠিক না হয় যেমন ভাই একটা কথা ঠিক করে বলেন যে কিছু দুর্নীতিবাজদের চেহারা আমরা দেখতে চাই যেন এই জাতি খুশি হয়েছে যখন দরবেশকে এবং আনিসুলককে দেখছে আমরা দেখতে চাই এ সালোমের ব্যাপারটা আমরা দেখতে চাই আমরা সামিট কীভাবে এত টাকার মালিক হয়ে বিলিয়নিয়ার হয়ে গেল আমার টাকাই এফডিআই করে দেশে আনছে এ সালোমের ওখানে কেন পাচ্ছি না ওই দিন আমরা দেখলাম এক মন্ত্রী আপনার অনুষ্ঠানেই বলেছিলাম জাভেদের কথা সবার আগে যে লোভে আপনার যদি মনে পড়ে পাঁচশো মিলিয়ানে যে সিঙ্গেল মর্নিং যে প্রজেক্টগুলি ছিল এসপিএম সেগুলি পাঁচশো মিলিয়ন ডলারকে নয়শো মিলিয়ন ডলার করা এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়ে গেল এই বিচারগুলিও তো আমরা দেখতে চাচ্ছিলাম প্লাস নির্বাচনী সংস্কারটা আমরা দেখতে চাচ্ছিলাম এবং আমরা বিশ্বাস করে এই সংস্কার দরকার এবং উই ওয়ান্ট টু বি পার্ট অফ ইট আমরা চাচ্ছিলাম তাদের সাথে থাকার বাট আনফর্চুনেটলি ওই জায়গাটা এই সরকার আমাদেরকে দিচ্ছে না বা দেয়নি এবং যার কারণে দিন বা দিন এই সরকার মানুষ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বা সাধারণ মানুষের কোয়েশ্চেনে পড়ে যাচ্ছে বা এই সরকার গত দেড় মাস দুই মাসে রাজনৈতিক দলের সাথে একটাই মাত্র মিটিং করেছে একটা ব্যাপারে সেটা হলো কি পনেরোই অগস্টে কি ছুটি হবে কি হবে না এটা তো কোনো অনেক বড় ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হতে পারে না আমরা এতগুলি পলিটিক্যাল পার্টি স্পেশালি বিএনপি ইজ এ বেগ পলিটিক্যাল পার্টি আমরাও যারা স্টেক হোল্ডার আমরাও যারা পনেরো বছর ষোলো বছর কি করেছি বাংলাদেশের জনগণ দেখেছে আমরা কি করেছি তা আমার মনে হয় সরকারের এখনও একটা ভোকাল পয়েন্ট নাই কোনো স্পোকসম্যান নাই সরকার একটা লিয়াজ এ কমিটির জায়গা নাই এই জায়গাগুলি করলে না এই সরকার ষোলো মাস আঠারো মাস থাকুক সেটা মুখ্য ব্যাপার না ভালোভাবে থাকুক এবং যেই কাজটা তারা স্বপ্ন নিয়ে এই বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে বসিয়েছে সেটা যতদূর সম্ভব সেই সেই পর্যন্ত যদি যায় তাহলে আমরা মনে করবো আমরা সাকসেসফুল একটা ক্ষেত্রে পেয়েছি বাট কনফিডেন্সটা দরকার ন্যাশনাল কনসেনসাস এই কনফিডেন্সটা দরকার আর্মি চিফে যেই বক্তব্য যে নির্বাচন ষোলো মাস বা আঠারো মাস হয়েছে এটারও একটা ব্যাপার যে আর্মি কেন বলল যে এই কথাটা একটা গ্রুপ বলে এই কথাটা আসলে বলা ঠিক না ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই সরকারটা ইজ আর্মি ব্যাকড সরকার এই গভর্নমেন্ট এই আর্মি ব্যাক এটা কোনো নর্মাল প্রসিজারাল সিস্টেম না যে সরকার আলাদা আর্মি আলাদা তো আর্মি আপনাকে আইসোলেটেডলি দেখলে তো হবে না একই সাথে আর্মি চিফ এই কথাও বলেছে যে আমি আই অ্যাম উইথ দ্য গভর্নমেন্ট আই অ্যাম উইথ দ্য গভর্নমেন্ট তো আমার মনে হয় এই জিনিসটাকে আমাদের পজিটিভলি দেখা উচিত এবং যেই কথাটা ইনু সাহেবের অ্যাডভাইজার বললেন ওই কথাটা তুমি আগে বলেন নাই তুমি আগে বলতেন উনি এই কথাটার পরিপ্রেক্ষিতে বলছেন তো এই কথাটা মনের মধ্যে রাখা দরকার ছিল কি যেখানে জাতি পালবিহীন নৌকার মতো আমরা আলাদা করেন আপনি সিকিউরিটি বাড়ান আপনি সেগুলি করেন বাট আমার কথাটা হলো আপনি যদি এমন কোনো কিছু করতে চান যেখানে আপনি মনে করতে পারেন সেটা দিয়ে আপনি ফ্যাসিজম চেঞ্জ করতে পারবেন স্বৈরাচার চেঞ্জ করতে পারবেন আমি এখানে নির্দ্বিধায় বলে দিতে চাই স্বৈরাচার ফ্যাসিজম এই জিনিসগুলি মাইন্ডসেটে আপনি ভালো মানুষকে বসাবেন ভালো মানুষ ভালো কাজ করবে আপনি খারাপ মানুষকে বসাবেন সে ভালো সিস্টেমকে করাপ্ট করে দেবে সো আমার মনে হয় এই জন্য একটু কনফিউশন এখন সরকার এত টাইম নাই আপনি যদি দেখেন বিকজ আঠেরো মাসকে যদি সরি মাহবু আমি একটু অ্যাড করি আপনার সাথে আঠেরো মাস যদি আপনি দেখেন আপনি সামনে রোজার ঈদ আসবে তারপর কোরবান ঈদ আসবে আর জানুয়ারি মাস ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমরা সব নির্বাচনে ব্যস্ত হয়ে যাব এই আঠেরো মাস রেজাল্ট আসার পরে সব জায়গাতে কিন্তু নির্বাচনমুখী একটা আলাপ চলে আসবে এবং ট্রাস্টমি আমরা যারা পলিটিশিয়ান আমরা কিন্তু সেদিকে চলে যাব জানুয়ারি মাস থেকেই যেহেতু আমরা পনেরো বছর রাজনীতি করতে পারি না আওয়ামী লীগ এমন করছে কেন আওয়ামী লীগ নির্বাচন দিয়ে বিরোধী দল হয় না ছমাসে না থাকলে তারা আপনি দল করতে পারবেন না সামাজিকভাবে এখন আওয়ামী লীগ একটা মির্জাফর লীগভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে মানে এমন অবস্থা যে আওয়ামী লীগের সাথে কেউ আওয়ামী লীগের মানে অপোজিটের জনগণ চলে গিয়েছে তো এই জায়গা থেকে বের করে হয়ে আসা এবং আওয়ামী লীগের যে বিচার আওয়ামী লীগের জন্য কোনো নেতৃত্ব এসে এই লায়াবিলিট যারা এই হত্যার সাথে জড়িত হল খুচিউট যেইভাবে নির্দ্বিধায় মানুষ হত্যা থেকে আরম্ভ করে যা করছে আওয়ামী লীগ যদি রাজনীতিতে মানে সত্যি কথা বলতে বিচার ফেস না করে আওয়ামী লীগকে যদি কাউ কেউ যদি খুব উদার মনে এসে এই দেশে বা এরা যদি
আমি দেশকে ভালোবাসি দেশের জন্য কাজ করতে আসছি বাট আমি আমার কাজের জন্য আমার গণতন্ত্র চর্চার জন্য ভবিষ্যতে কেউ এসে ক্ষতি করে দিবে হাজার শত বছর জেলে দিয়ে দিবে গুম করে রাখবে এটা করে রাখবে এগুলি তো আমরা দেখেছি ইভেন কি ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পর যেই জিনিসগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যা হচ্ছে আমার মনে হয় এই বিচারটা মানে সব চেয়ে বেশি জাস্ট টু ক্রিয়েট অ্যান এক্সাম্পল যে আগামীতে এবং এই ম্যান মাইন্ডসেটের মানুষরা যাতে নেতৃত্বে না আসে ভেরি ইম্পর্টেন্ট করতেই হবে এখানে পারেন না এইখানে এই জিনিস বাংলাদেশে করতে হবে নালে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম ভালো মানুষরা রাজনীতি করে নাই ভয়ে যে তাদের গুম হতে হবে তাদের এই হতে হবে এখন বাংলাদেশে ভালো ভালো ছেলেরা আমাদের কাছে আসছে রাজনীতি করার জন্য বিকজ ওই ভয়টা অনেকাংশে কেটে গেছে এমন একটা সময় ছিল মাও ভাই আমরা ফোন বন্ধ করে সরিয়ে রাখতাম আমরা কথা মনে মনে হতো যে বন্ধ ফোনেও বুঝায় তারা শুনতে পারে একটা স্ট্যাটাস দিয়ে আমরা পাঁচবার পরিবর্তন করতাম যে শব্দ কি কীভাবে পরিবর্তন করা যায় এই যে ভীতিটা নিয়ে আমরা থাকতাম এই ভীতি নিয়ে থেকে রাজনীতি করা কঠিন আপনি মুক্ত চিন্তা করতে পারবেন না মুক্ত আলোচনা করতে পারবেন না বিচার ছাড়া আপনি যদি আওয়ামী লীগকে স্টাবলিশ হতে দেন তাহলে আগামীতে একটা বড় জেনারেশন আর কখনো রাজনীতি করবে না এবং আপনি যেটা বলছেন যে বলছিলেন যে সিস্টেম দরকার হ্যাঁ সিস্টেম দরকার কিন্তু একটা করাপ্টেড পারসন তার ইচ্ছা মতো করে কিন্তু সিস্টেমকে করাপ্টেড করবে ওই সিস্টেমকেই করাপ্টেড করবে দুই হাজার আট সালে কিন্তু বাংলাদেশ এত খারাপ ছিল না আস্তে আস্তে জুডিশিয়ারি থেকে আরম্ভ করে ব্যুরোক্রেসি থেকে আরম্ভ করে আর্মি সব কিছু পুলিশ থেকে আরম্ভ করে আস্তে আস্তে কিন্তু পুরো সিস্টেমটাকে করাপ্টেড করা হয়েছে যাতে এক জায়গায় বসেই পুরো দেশটা চালানো যায় সিস্টেম তো ভালো খারাপ ছিল কিন্তু ওই সিস্টেমকে করাপ্টেড হয়েছে করাপ্টেড করা হয়েছে তাই আমি বলছি যে আমি এখনও মনে করি বাংলাদেশকে ভালো করতে হলে ভালো মানুষের রাজনীতিতে আসতেই হবে